Ja, finally! Today we are learning this mysterious ja that you hear a lot but don't know how to use it correctly. Merhaba arkadaşlar, this is Jiride from Turkishle. We are going to learn the different uses of ya in this video. And at the end of the video you will be able to understand the meaning of ya and you will be able to use it in the conversations. We also prepared a PDF summary for this lesson. Don't forget to download it. The link is in the description. So let's get it started. We will start with the most common use of ya, which is the long version of ya. I am sure you have heard Turkish people saying ya like this before. <laughs> so here, ya doesn't have a direct translation. Actually, it doesn't have a literal meaning. It's a way to express our emotions stronger. So the intonation is the most important part because the meaning can change according to your tone. You can express sadness, anger, happiness and amazement. Let's start with happiness. For example, let's say your friend got you a nice gift. Sana hediye aldım. Ya, çok teşekkürler. Sana hediye aldım. Ya, çok teşekkürler. In this example, ya indicates that you are full of happiness. You can also use ya at the end of the sentence. Çok teşekkürler ya. Çok teşekkürler ya. Now, let's watch an example. Ya, çok tatlısın. Ben bayıldım. If you change your intonation, you can also show that you are surprised. For example, Ahmet Amerika'ya gitti. Ya, ne zaman? Ahmet Amerika'ya gitti. Ya, ne zaman? Your intonation is important here. You should say it like ya, ya, ya, or. If you have heard bad news and you are really sad, you can also use ya to show that you are really sad. Arkadaşımın köpeği öldü. Ya, çok üzüldüm. Arkadaşımın köpeği öldü. Ya, çok üzüldüm. You can also use ya when you're complaining about something, especially when you're annoyed. For example, let's say you and your friend are going to a meeting, but your friend is very slow. You can say, Hadi ya, geç kalıyoruz. Hadi ya, geç kalıyoruz. Let's watch some examples now. En azından bir yüzük taksın bu Osman. Böyle gezip gezip delirecek bunu. Aa, laflara bak ya. En azından bir yüzük taksın bu Osman. Böyle gezip gezip delirecek bunu. Aa, laflara bak ya. Kızlar, size Pınar labneli börek yaptım. Çok ol ne ya? Rahatsız etmez misin yoksa? Tamam, tamam. Another use is that it can be used to emphasize rhetorical questions. For example, somebody said something offensive to you and you got angry. You can say, Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? But it's not only used when you're angry. You can emphasize any rhetorical question you want. Bu nasıl bir yemek ya? Bu nasıl bir yemek ya? Meso golü nasıl attı ya? Meso golü nasıl attı ya? Öyle mi diyorsun ya? Ha. Oh. <gülüyor> Açılay. Sen zayıfladın mı ya bu aralar? <gülüyor> Öyle mi diyorsun ya? Ha. Oh. <gülüyor> Açılay. Sen zayıfladın mı ya bu aralar? <gülüyor> ya can be used when you want to make sentences like what if I go? What if she comes? What if he leaves me? First, let's see how to make if sentences in Turkish. To make if clause in Turkish, we attach sa or se. So, for now, I will only give examples of geniş zaman with sa, se. But if you want to learn it in detail, you can check our website and our video courses. Let's get back to what if. For example, let's try to say if I read. To say if I read in Turkish, I'm going to say okursam. Oku is the verb root, r is the geniş zaman suffix, sa is if and m m is personal ending. But if you want to say what if I read, you're going to say ya okursam, ya okursam. It's very easy. Let's check other examples. Ya uyursam, 
What if I sleep? Kerem çok yakışıklı. Ya beni beğenmezse? Kerem is very handsome. What if he doesn't like me? Ya hasta olursan? Ben sensiz ne yaparım? What if you get sick? What would I do without you? Let's watch some examples now. Yo ya masana zike. Yo ya masa. Yo ya masana zike. Yo ya masa. Now let's look at ya's you know function. Let's say you're talking to someone and you're going to describe something that both of you are aware of. In this case, you would use ya as the meaning of you know. Of. You know there is this thing that you are also aware of kind of meaning. Of course, you are not telling it directly, but you convey this meaning to the other person. You will understand it better with the examples. So let's check. Matematik öğretmenim var ya, Amerika'ya taşındı. Matematik öğretmenim var ya, Amerika'ya taşındı. Annem çiçek seviyor ya, o yüzden orkide aldım. Annem çiçek seviyor ya, o yüzden orkide aldım. When I say annem çiçek seviyor ya, what I indicate is you know that my mother loves flowers and I'm reminding you this because I'm going to tell you something about this. Tatlı yemek zararlı diyorlar ya, o tamamen yalan. Tatlı yemek zararlı diyorlar ya, o tamamen yalan. Jülü de senin ofisin nerede? Büyük bir okul var ya, benim ofisim onun karşısında. Jülü de senin ofisin nerede? Büyük bir okul var ya, benim ofisim onun karşısında. Now let's watch some examples about you know. Of. Hani sevgili Duygu Sena kadının adı yok diyor ya. Hani sevgili Duygu Sena kadının adı yok diyor ya. But that's not all. Ya can also mean what about. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Ya siz? Ben İstanbul'u çok seviyorum. Ya siz? Benim ailem burada değil. Ya senin ailen? Benim ailem burada değil. Ya senin ailen? Herkes gitti. Ama ya Ahmet? Ona ne olacak? Herkes gitti. Ama ya Ahmet? Ona ne olacak? Now let's learn either or. Selim nerede? Ya okulda ya evde. Selim nerede? Ya okulda ya evde. You can use ya as either or if you have two options. Ankara'ya nasıl gideceksin? Ya otobüsle ya uçakla. Karar vermedim. Ankara'ya nasıl gideceksin? Ya otobüsle ya uçakla. Karar vermedim. Ne yiyelim? Et yemek istemiyorum. Ya salata yiyelim ya da tost. Ne yiyelim? Et yemek istemiyorum. Ya salata yiyelim ya da tost. Bugün ne yapalım? Bugün hava çok soğuk. Dışarı çıkmayalım. Ya film izleyelim ya kitap okuyalım. Bugün ne yapalım? Bugün hava çok soğuk. Dışarı çıkmayalım. Ya film izleyelim ya kitap okuyalım. This is the end of the video. Bitti ya. I hope you guys liked it. Please don't forget to download the PDF. It's in the description. You can find the link below. And don't forget to follow us on Instagram and don't forget to subscribe our channel. If you want to see me teaching more Turkish, you can enroll in our Turkish courses. You can find more information on our website. Hope to see you again. Görüşürüz.